Всем привет, друзья! Изучил я, значит, статью, которая вышла на сайте Ордаки.з, где наконец-то показали накладные и инвойсы закупок. И наконец-то свершилось! Хочу напомнить, что госпожа Кожалиева на митинге 6 марта торжественно заявила следующее. Мы, народ Казахстана, собрали более 150 миллионов тенге! Мы отправили более 10 тонн груза! Во-первых... До 6 марта существует всего 4 накладных из Алматы, которые с горем пополам так и опубликовали. И то, я думаю, бегали, ползали, доставали, откуда могли достать эти накладные. Об этом судит вот эта вот накладная на 56 килограмм. 56 килограмм, Карл, вот она гуманитарная помощь, вот она мощь 150 миллионов тенге собранных Кожалеевой. В итоге из Алматы Кожалиева отправила до 6 марта и включительно всего 4 с лишним тонны груза. При этом, напомню, очень важный момент, она присвоила себе вот этот вот груз. Наконец-то опубликована накладная на него. Почти 7 тонн груза на сумму 15 миллионов тенге. Этот груз пожертвовала некая анонимная женщина. А Кожалиева далеко не анонимная и все это просто себе присвоила. Даже опубликовала видеоотчет у себя в ТикТоке, чтобы продемонстрировать, какая она молодец, украла чужую гуманитарку. По факту собранные 150 миллионов тенге не имели никакого отношения к Ужалиеву. На данный момент уже 180 миллионов тенге собрано. Прекращайте, прекращайте слать деньги. Она поступила в итоге 180 миллионов тенге. Даже не 150, а 180 миллионов тенге. И только после того, как я публично начал обвинять Кожалиеву в том, что гуманитарка куда-то пропала, она начала отправлять грузы. 14 марта вот эти вот 4 груза основной массой, они ушли после моих обвинений, которые начались 8 марта. Так что де-факто гуманитарку в Украину отправил я. Если бы не я, никто бы ни хрена никуда вообще ничего не отправил. Ну точнее, отправляли бы то, что приводят натурально, то есть медикаменты и так далее, вот это бы все отправляли. А деньги, Кожалиева деньги бы оставила себе. Добрый день, принимаем только гуманитарную помощь в виде финансового, потому что первое, нету бортов вчерашней, что мы загрузили. Во-первых, были проблемы с таможенным декларированием, 5 часов на это потратили. Второе, этот борт так и не вылетел в сторону Украины. И следующие рейсы будут, не будут, неизвестно. Это рейсы нерегулярные, это эвакуационные рейсы. Да и сейчас они у нее, конечно, останутся. Давайте попробуем разобраться по инвойсам, опубликованным, что она закупала. Во-первых, как видите, на очень солидную сумму она закупила бич-пакетов. Тут плохо видно, но это 20 тысяч острых бич-пакетов и 30 тысяч, видимо, веганских. Под характеристику в 115 грамм у фирмы Самьянг попадают только веганские бич-пакеты. Кроме шуток, если вы раньше думали, что все бич-пакеты они веганские, то вот Кожалеева нашла лакшери веганские бич-пакеты фирмы Самьянг. Итак, веганские острые бич пакеты В подвалах люди, живущие в Украине, они будут просто счастливы. Что же по ценам? Острые бич-пакеты она закупила по 515 тенге. При том, что закупала еще до роста цен. Сейчас же, после роста цен, острые бич-пакеты от фирмы Самьянг стоят от 485 до 495 тенге. Замечу, цена розничная. Ну и там много так. Вот, допустим, ротоновские бич-пакеты 90-граммовые, они завышены почти в два раза. К тому же мне вообще непонятен выбор фирмы Самьянг. Ну, 515 тенге за бич-пакет, извините. Можно было купить ротоны по 85 тенге за 60 грамм, и на 515 тенге это более 300 грамм пищи богов. Абсолютно аналогичная ситуация по сгущенному молоку 440 тенге. В то время, когда цена лакомки или белогородского молока 350 тенге. А это, как вы знаете, единственное качественное сгущенное молоко. Молотый перец она купила на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч тенге. В Украине просто счастливы. Им острые лапши отправили и молотого перца. Как вы заметили, цены в инвойсах, они все округлены. И это, конечно же, не случайно. Ну, во-первых, цены сами по себе лев. Во-вторых, как я говорил ранее, таким образом обналились и закупали всякий неликвид. Если вообще закупали. Но иначе как объяснить существование каких-то веганских и острых бич-пакетов и перец молотый. Ну и, конечно, собранные суммы никак не бьются с тем, что она потратила. К тому же Кожалеева уже сама заявляла, что они тупо отправляли наличкой деньги послу. Ну а история с закупкой бронежилетов и касок, извините, не выдерживает никакой критики. Помимо той помощи, которую мы оказывали, была серьезная помощь, а о ней я сейчас могу уже говорить открыто, когда мы доставляли в Украину каски и бронежилеты. Буквально вот неделю назад Правительство Украины признало, что каски и бронежилеты тоже являются частью гуманитарной помощи. 
Спасибо редакции Орды, они взяли комментарий у представителя ООН, который так же, как и я, пояснил, что бронежилеты, признанные Украиной гуманитарной помощью, гуманитарки никакого отношения не имеют. Шураев бы им еще джевелины бы отправил. Тут я обращаюсь к господину Сулейменову, который вот недавно сказал, что вот Казахстан будет руководствоваться только резолюциями и нормами ООН. Шураев на собранные бабки, оказывается, военную помощь закупал и отправлял в Украину, что нарушает принципе беспристрастности. Его высказывание является крайней степенью шовинизма и национализма, учитывая финансовые сборы, его призывы в СМИ, а также оказание военной помощи неизвестно кому, его действия квалифицируются как экстремизм. 258 УКРК, между прочим. Финансирование террористической и экстремистской деятельности или иное пособничество терроризму либо экстремизму. Напомню, был осуществлен сбор денег, происходили информационные атаки, что вылилось в покупку бронежилетов и касок. Для поддержки неизвестных групп лиц, чьи цели нам и намерения неизвестны. Но так как Шураев открыто заявляет о своем сотрудничестве со спецслужбами иных государств, а также о сборе данных в сети интернет с целью репрессии, то его действия имеют строго экстремистский характер. Пока Жалиевой, Барейка, Шураеву, Сатпаеву, я думаю, всем уже все понятно. Потом, наверное, я сделаю еще одно видео, как они из этой присухи сделали нечто невероятное. На ней она продемонстрировала со мной телефонный разговор, который состоял из двух склеек, которые не имели между собой никакого отношения. Ну, то есть самые-самые дешевые примеры пропаганды. На их репутации можно поставить точку жирнейшую. Ну, и их боты там бегают периодически, пишут, а что ж ты на присуху не пришел? Я уже сто раз говорил, что не могу, во-первых, прийти на присуху, потому что я не в Алмате, и мне просто, честно говоря, лень тратить деньги. Во-вторых, для меня это просто небезопасно. Взломали недавно, значит, мое устройство через Google, я думаю, за счет копии диска моего телефона. Пожалуйста, не надо писать капские советы про двухфакторку и сим-карту. Конечно, это все включено, и сим-карту никто не поделал. Речь идет, видимо, о копии диска моего телефона, которую они получили в департаменте полиции в 2019 или в 2020 году, когда я ходил на допросы. Они, видимо, как-то восстановили хэши устройства и с помощью копии, видимо, симулировали вход в другое устройство. Поэтому ни двухфакторка, ни сим-карта тут ни при чем. Здесь именно маскируется устройство одно под другое. Я думаю, наблюдательные заметили, что Google Pixel 5 вышел в конце 2020 года, а я купил его в 2021. При этом дата авторизации у меня отображается за 2019 год. Ну, примерно в 2019 году я и попал в разработку. Завладеть моим устройством могли где угодно, потому что в полиции и так далее часто я бывал, и, возможно, там из камеры хранения просто его выкрали. Но то, что этим воспользовались как раз сейчас, я думаю, сопряжено как раз с интересом Кожалиевой о том, где я нахожусь. И вообще, где вы находитесь? В Казахстане? Давай встретимся в Казахстане, если вы здесь. Я смотрю по телефону, у вас казахский номер, давай встретимся. Я, я, я-то в Казахстане, а вот вы распространяете, что я якобы не в Казахстане. Скорее всего, взлом происходил по АСБ Ракешева, и веду я к тому, что, ну, просто небезопасно мне ходить на какие-то присухи, хотя ничего принципиального они в себе, в принципе, не несут. Кожалеева не скрывает того, что она тесно сотрудничает с властями. От лица властей заявляет о том, что якобы в моих словах есть какой-то экстремизм, хотя ничего такого никогда не было. А их популизм вокруг требований прийти на присуху, ну, это просто умышленная спекуляция. Я всем им предлагал провести просто онлайн-дебаты, включая саму Кожалееву до Сыма Сатпаева. Давайте Барейка сюда не сети или Шураева, неважно. Ну вот Кожалеева, допустим, и Барейка кинули меня в черный список и делал вид, что никаких онлайн-дебатов я им не предлагал. Им надо именно выставить невозможные условия, чтобы потом на этом спекулировать. Ну, типичные пропагандисты, которых просто на их афере поймали за руку. И получается только благодаря мне что-то куда-то начали там отправлять. Не все, конечно. В общем, типичная агония провластных нурботов, коррупционеров и экстремистов, которые сейчас пытаются пролоббировать возбуждение на меня уголовного дела. Ну чем? Чем их действия не фашизм в чистом виде. Всем удачи, надеюсь, кому-нибудь я снял шор из глаз и берегите себя.